እንደምሰነበታችሁ ተመርጋቾቻችን በማህበረ ቅዱሳን ጥናትና ምርምር ማከላ አዘጋጅነት የነገረ ቤተክርስቲያን የጥናት ጉባኤ በሚል መሪ ቃል ጥቅም 26 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረት ሁለት ጥናቶች ቀርበዋል ኛም ባለፈው ሳምንት በነበረን ዝግጅት ባቶ ኃይለማርያም ሽመልስ የቀረበውን ጥናት ወደናንተ ማድረሳችን ይታወሳል በዛሬው መሰናዶአችን ሁለተኛውን ጥናት ይዘን ቀርበናል ሁለተኛው የጥናት ጽሑፍ አቅራቢ ማለትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊ ተልኮና አገልግሎት በደቡብ አፍሪካ በሚለው ላይ ዲያቆን ተረፈ ወርቁ ናቸው ዲያቆን ተረፈ በሰላምና አረንጓዴ ለማት ለአፍሪካ ፕሮጀክት አስተባባሪ ናቸው በደቡብና ምራብ አፍሪካ ሀገረ ስብከት የሀገረ ስብከት ዋና ጻፊ ሆኖ ሰርቷል ዲያቆን ተረፈ ወርቁ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በታሪክና ቅርስ አስተዳደር የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት IS በመንለው በተለያዩ የስራ ክፍሎች ውስጥ ለ3 አመታት ያህል አገልግሏል ከዚያም በደቡብ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዌስተርን ኬፕ በአፍሪካ ሙዚየም ቅርስ ጥናት ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ሰርቷል በአሁኑ ሰዓት የዚህ በሰላምና በአረንጓዴ ልማት ፒስ ኤንድ ግሪን ኢኒሼቲቭ ፕሮጀክት ኮኦርዲኔተር ሆኖ በመስራት ላይ ይገኛሉ እንዲሁም በተለያዩ መጽሔቶችና ጋዜጦች ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተመለከቱ የተለያዩ ጽሁፎችን አስነብበዋል ከነዚህ ማከለ አብነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና አባይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና ፓን አፍሪካኒዝም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና አስተዋጽኦ ባዶ አድል የሚል ጽሁፎችን አስነብበዋል በመቶዎች የሚቆጠሩ ጽሁፎች አሁንም ድረስ በየጋዜጣው ላይ ያስነበቡ የሚገኙ ናቸው የቅድስት ቤተክርስቲያን ተለኮ የጌታችንና የመዳኔታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል በአለም ሁሉ መስበክ ነው በማለት የጥናት ጽሁፋቸውን ያቀረቡት ዲያቆን ተረፈ ስለ ጥናታቸው አላማ ሲገልጹ የጥናቱ ዋና ጽሁፍ አላማ ያው የቤተክርስቲያናችን በደቡብ አፍሪካ መቼና እንዴት ተመሰረተች ነው ከዛ ጋር እንግዲህ ዋናው የቤተክርስቲያን ተልኮ ደግሞ ጌታችን አምላካችን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ወንጌል እንደተናገረ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱና ሐዛብን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው ባለው መለኮታዊ ትዛዝና ቃል መሰረት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዋና ተልኮ አላማውም ይሄ ነው ከዛ ጋር ግን በተያዘ በትምህርት በባህል በቱሪዝም በልማት በማህበራና በሰባይ አገልግሎት ዘርፎች ያደረገች ያለውቹን እንቅስቃሴ ለመዳሰስ ይሞክራል እንግዲህ ጥናቱን ለጥናቱ የተጠቀምኩት ያው በሀገረ ስብከቱ አንድ አመት ለሚያል ጊዜ ያው በጊዛዊ ዋና ጻሃፊነት አገልግሎት በነበረኝና ዩኒቨርሲቲ ውስጥም በነበርኩበት ሰዓት የኬፕታውን መዳህን ዓለም ጉባኤ የልማት ኮሚቴ አባልና የታሪክና የቅርስ ደግሞ ዘርፉን ማራስ ለነበረ በግሊም ከዛም ባለፈ ደግሞ ከኬፕታው ወደ ጆሐንስ በርግ በመጣሁበት ባገልግሎት ጊዜ ደግሞ በግሌ ሞክር ያለው እዛ ካሉት ደቡብ አፍሪካን አባቶች ጋር ያው እንደሚታወቀው ይሄ መቸም ትልቁ ችግራችን ነው ያሉንን ታሪካዊ ሰነዶች በትክክል ሰንደን ወይ መዝገበን የማስቀመጥ ትልቅ ችግር ስለ አለ ለዚህ ጥናት ጥናት በሚባል መልኩ ለማዘጋጀት አስቸጋሪ ነበር ግን የተገኘውንና አንድ አንድ ኢንፎርማንቶቹ ወይ ቃል አቀባዮችን ኢንተርቪው በማድረግ የተዘጋጀ ነው ዲያቆን ተረፈ ሀገራችን ኢትዮጵያ በሕገል ቡና በሕጎሪትና በሕጎንጌል እግዚአብሔርን ስታመልክ የነበረች መሆኑን በስፋት አስረድተው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊ ተለኮ በአፍሪካ ምን እንደሚመስል የታሪክ ሁነቶችን በማሳየት ጥናታቸውን አቀረበዋል ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንና ስለ ኢትዮጵያ የሚታወቀው ነገር ምናባዊ ነበር በተለይ ምራብ አውሮፓዎች ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንና ስለ ኢትዮጵያ የሚያውቁት ነገር በንጉስና ንጉስም ካህንም በሆነ ሀገር የምትተዳደር በሐዛብ የተከበበች ብቻዋን የምትኖር በተፈጥሮ ሀብት ጅግ የበለጸገች ህዝቦቿም ቅን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ብለው በዚህ አይነት የሚያስቡአት ነበርሽና እቺ ሀገር ከዓለም ጥቅ ላይ የምትገኝ አፍሪካ ውስጥ አንዳንዶቹ አፍሪካ ውስጥ አንዳንዶቹ ደግሞ ህንድ አካባቢ አለች ብለው እንደዚህ በእንማ በመናብ ያስቡ ነበርና እንደውም አንድ አንድ የታሪክ ሊቃውን እንደሚሉት በአውሮፓ በመካከለኛው ዘመን አካባቢ የተደረጉ አንድ አንድ ትልልቅ ጉዞዎችና ኤክስፒዲሽኖች አላማ ያደረጉት የጠፋው ማን ነው ገነት የጠፋችሁ ገነት የትናት የሚለውና ሁለተኛው ደግሞ ይሄ በካህንና 
በንጉስ የምትተዳደር በአለም ጥግ ያለች ሀገር ማናት የሚለውን ይሄን ዳሰ ወይም አፈላልጎ ለማግኘት እንደነበረ ያወሳሉ የሆነ ሆኖ ይሄን ካህንና ንጉስ የተባለውን ሰው በመጨረሻ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳገኙት በተለየ ፖርቹጊዞች በግራኛ አህመድ በተለምዶ ግራኛ አህመድ ወረራ በሚንለው ዘመን ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ለርዳታ የመጡ ፖርቹጊዞች ካህናትና ሚሽነሪዎች በጻፉት መዛግብት ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሆነ አረጋግጠዋል በጣም የሚገርመው ነገር እንግዲህ የዚህ የካህንና ንጉስ የሚለው ታሪክ ሰፊ ነው ግን ደው አፍሪካ ፖርት ኤልዛቤት የሚባል ከተማ ውስጥ የዚህ ሰው ሀውልት አለ እንግዲህ እሄ ሰፊ ጥናት ይፈልጋል እኔ ዝም በየፎቶው ለማስረጃ ነው ያነሳሁት ግን እንዴት እዛ ደው አፍሪካ ውስጥ ሊገኝ ቻለ በምን ምክንያት የሚለው እሱ ሰፊ ታሪክ ነው ራሱን የቻለ ጥናት የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ግን ዋናው ነገር አውሮፓውያኖች ኤምፕሪስተር ጆን የሚለውን ወይም ካህንና ንጉስ የሆነ ኢትዮጵያን የሚገዛ እግዚአብሔርን የሚፈራ ካህንም ንጉስም የነበረ የሚለውን ታሪክ የሚያነሳል ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ቀጥታ ምንገባው ያው ኢትዮጵያ ከዚህ ከካህኑ ንጉስ በኋላ ትልቅ መታወቂያ የሆናት ያድዋድን ነው እንግዲህ ያድዋድል ኢትዮጵያን በአፍሪካና በአለም ውስጥ ትልቅ የሆነ ገጽታ እንድትሆን አድርጓታል እዚህ ላይ አንድ ጥቅስ ተነባላችሁ ይሄን የተናገሩት የደቡብ አፍሪካ የነጻነት ተጋይና የሰላም ኖቤል አሸናፊውን ኔልሰን ማንዴላ ናቸው ኬፕታን ውስጥ የኢትዮጵያ ቸርች የሚባል ውስጥ የተናገሩት ነው ያው ያድዋ ድል ለአፍሪካዊነት ለነጻነት እንቅስቃሴ ያደረገውን ትልቅ አስተዋጽኦ የሚጠቅስ ንግግር ነው እንግዲህ ስላደዋ ዘመቻ سنናገር ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከአደዋ ዘመቻ ዝግጅት ጀምሮ ዘመቻውን እስከ ድሉ እስከ ፍጻሜው ድረስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትልቅ አሻራ አለ ከአዋጁ ከአደዋ ድል ባሉ ከአደዋ ዘመቻ አዋጅ ብንጀምር ያው አጼ ዳግማዊ አጼ ምን ይልቅ እግዚአብሔር በቸርነቱ እስካሁን ጣላትን አጥፍቶ አገርን አስፍቶ አኖረኝ እኔም በእግዚአብሔር ቸርነት ገዘው አሁንም አገርን ሚያጠፋ ሃይማኖትን የሚለውት ጣላት እግዚአብሔር የወሰነንን ባህር አልፎ መጥቷል ጉልበት ያለ በጉልበት እርዳኝ ጉልበት ለሌለህም ለልጅ ለሚሽትና ለሃይማኖት ስትል ባዘን እርዳኝ ወስለት የቀረ ግን ዋላ ተጣላኝ ያለ አልተውህም ማርያምን ለዚህ አማላጅ የለኝም እንግዲህ ይሄ ግልጽ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያው ነገስታቱ ክርስቲያንም ስለነበሩ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ በአድዋ ጦርነት ላይ የተጻፉትም ያገራች ያገራችን የታሪክ ሊቃውንት ሆነ የውጭ ሀገር ሰዎች የጻፉትን ዶክመንቶችን ብናይ በአውዳው ጦርነት ጊዜ አቡነ ማቴዎስ እጨጌ አብረው ተጌጣይቱ ካህናቱ በተለይ አራዳ ጎርጊስ ታቦት ግንባሮ ማርያም እነዚህ የሚጠቀሱ ዋና ዋናዎቹ አውደ ግንባሩ ድረስ ዘምተው ነበር ከዛም በላይ ደግሞ መነኮሳት ባሃታውያን ሁሉ በጦርነት ውስጥ ተሳትፈዋል እንግዲህ ይሄ ድል ያው የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ከዛ በፊት እንግዲህ ነገሩ ከዛም በፊት የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን በተለይ የመዝሙረ ዳዊት ትንቢት ኢትዮጵያ ጆቻ ወደ እግዚአብሔር ታነሳለች የሚለው ትንቢት በተለይ ለዚህ በአፍሪካና በአፍሪካን አሜሪካን ውስጥ ማለት አሜሪካ ውስጥ እና በካራቢያና በጃማይካ አንድ አንድ እንቅስቃሴዎች ነበሩ ከዚህ ካፓን አፍሪካኒዝም ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ስም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ጊዜ መጠቀሱ በተለይ ለምራባያኖች ትልቅ ጥያቄ ሆኖ ነበር በተለይ አፍሪካኖች ደግሞ ትልቅ ተስፋ ሆኖ ነበር ምክንያቱም የአፍሪካን የዚህ ባሪያ ሳዳሪ ስርዓት ጋር ተያይዞ ከቀኝ ግዛት ጋር ከዛም ወደ አፓርታይድም ስርዓት ስንመጣ ያው አውሮፓን ቀንጅዶች ወደ አፍሪካ የመጡበት አንደኛው ምክንያት ክርስቲናን ሰብካለን በሚል ነው ጆሞ ከኔያት አንደ እንዳሉት እኛን እንድንጸልይ ጸልይ መጽሐፍ ቅዱስ እንድንከፍት ወደዛ ስናንጋጥ እነሱ ግን ሀብት ንብረታችን መሬታችን ዘረፉ ብለው እንደተናገሩት ማለት ነውና ያው ወደ አፍሪካን ሙሁራን ማንበብ ሲጀምሩ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከዛ ፍጥረት ጀምሮ እስከ ራይ መጽሐፍ እየተጠቀሰሽና ስለዚህ አውሮፓውያኖች ወደ አፍሪካ መጥተው ወንጌል ሊሰብኩ አይችሉ ወንጌል ላይ መስበክ መብትም ሐላፊነትም ያለበት ገና በመጀመሪያው መቶ ከነ ዘመን ክርስቲናን የተቀበለቹ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነው። ማስረጃው ከዛ ፍጥረት መጻፍ ጀምሮ የኢትዮጵያ ስም ከ40 ጊዜ በላይ ተጠቅሷል። ስለዚህ መዝሙረ ዳዊት የነበረው ኢትዮጵያ ጆቹዋ ወደ እግዚአብሔር ታነሳለች የሚለው ጥቅስ እንግዲህ ዛሬ አፍሪካ ህብረት ለጋና ወይ ነጻነት አባለ ዶክተር ሉኩማ የቆመውን ሐውልት ብተው ከታቹ ኢትዮጵያ ሻልሱን ስትሬች አራንድ ሳንቱ ጎድ አፍሪካ ማስት ዩናይት የሚል ጥቅስ አለው። ስለዚህ የሚመሰክሩት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወደንም ጠላ ነው 
እነሱ ያስተውሉትም አይስተውሉትም ይቀበሉትም አይቀበሉትም ይሄ ሁኔታ ሚነግረን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለአፍሪካ ለዓለም ህዝብና ለሰው ልጆች ነፃነትና ሁሉ ለሚያምን ይሄ ቀለም ልዩነት አለ ማሁን ጥቁር ስል ያው ስፔሲፊካሊ ታሪኩ እዛ ላይ ስለሚያተኩር ነው እንጂ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጥቁር ነጭ የሚል ልዩነት የላት ስለዚህ በሰው ልጆች እኩል እምነት እግዚአብሔር በሰጠን ይሄ የመናገር የመኖር በፍቅር ተባብሮ የመኖር ሌላ ምን እዚህ ነፃነት ዲሞክራሲ ስርዓት ምንላቸው ነገሮች ሁሉ ለሰው ልጆች ከእግዚአብሔር በተፈጠሩ የተሰጡት ናቸው እንኳን ለሰው ልጆች አይደል እግዚአብሔርኩ በመጻፍኩ ለእንሰሳት መብትኮ ተጽፏል አይደል ጻድቅ ሰው ለእንሰሳው ነፍስ ይራራ ላይ የሚል መጻፍ ተክሳል አይደል ጠዩ ሰለወን ሚናገሩ እንኳን ለሰው ሳይሆን እግዚአብሔር ለእንሰሳት እንኳን ተገቢውን እንክብካቤ ተገቢውን ጥበቃ እንድናደርግ አስተምሮናል ስለዚህ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለሰው ልጆች ሁሉ እኩልነት የሰራች ቤተክርስቲያን ናት ስለዚህ ይሄ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ ስሟ ተደጋግሞ መጠቀሱ አፍሪካውያኖችን እንዳነቃቸው ከዛ በኋላ ግን በ1898 የዩሮፓ አቆጣጥር በ1888 በእኛ አቆጣጥር ያደው አይደል ለኢትዮጵያን ትልቅ በአለም ደረጃ እንዲታወቁ ምክንያት ሆኗል ከዚህ ካደው አግልጋት አይዙ የተለያዩ ምሁራን አንድ አንድ የተናገሯቸው እንደ እዚህ ጋር አካተቻለሁ ለምሳሌ ዶናል ሌቪል ዋክሴን ጎልድ በሚለው መጽሐፋቸው የታወቁ ሶሲዮሎጂስት ናቸው ካደዋ ድል በኋላ ነምበር ኦፍ አፍሪካ ኮሎናይዝ አፍሪካን ካንትሪ ዘ ኢትዮጵያ ፊክትሪያ ታደዋ ሲምቦላይዝድ ኢን ሲግናል ዘ ፖሲቢሊቲ ፊቸር ኢማናሲፔሽን ሄንስ ዘ ብላክ ሳውዝ አፍሪካን ኦፍ ኢትዮጵያን ቸርች ኬም ቱ አይደንቲፋይ ዊዝ ዘ ክርስቲያን ኪንግደም ኢን ዘ ሆን ኤ ኮኔክሽን ዘት ሊድ ሳውዝ አፍሪካ ሊደርስ ቱ ራይት ሚኒ ሊክ ፎር ሄልፒንግ ኢን ኬሪንግ ፎር ዘ ክርስቲያን ኮሚን ኢን ኢጂፕት ኤንድ ሱዳን እንግዲህ ይሄ ምንድነው ያው ከሰባተኛው ፍሩዝ ዘመን ጀብ በኋላ ያው ግብጽ እና ሱዳን በፊት ያው ጠንካራ ክርስቲያን አግሮሽ መሆናቸው ይታወቃል ከስልምና ወረራ በኋላ ግን ክርስቲያኖቹ ያው ማይኖሪቲ እንደም ማይኖሪቲ በሆነ ደረጃ በብዙ ስደት ውስጥ እና መከራ ውስጥ ስለነበሩ ላጼ ሚኒሊክ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ክርስቲያኖች ደብዳቤ ጽፎ ነበር ደብዳቤውም በግብጽ እና በሱዳን መከራቸው ለማይው ክርስቲያኖች እርዳታ እንድታደርጉላቸው የሚል መንፈስ ነው ያለው ከዚህ ጋር ታይዘው እንግዲህ ያዷ ጦርነት እንግዲህ አሁን በአሜሪካ ሃርለም በሚባል ውስጥ ዘ ባፕቲስት አቢሲኒያን ቸርች የሚል ትልቅ ቤተክርስቲያን አለ በዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ንኩርማ አሜሪካ ሀገር ሶስተኛ ዲግሪያቸውን እየሰሩ በነበሩበት ጊዜ ኢትዮጵያን በተመለከተ በዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ትልቅ መንፈስ እና ወንድም ይቀሰቀስ ንግግር ያደረጉበት ከዛሬም ድረስ ያለ ቤተክርስቲያን ነው እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ያው ኢትዮጵያን ባፕቲስት ቸርች የሚባሉ ስራመትን ባከበርንበት ጊዜ ወደ 150 የሚሆኑ ሉካን እዚ መጣው አብረው ስራመትን እንዳከበሩ ምናልባት መታስተውሱ ቅዱስ ስላሴ ቤተክርስቲያንም ተገኝተው የነበረውን ስራት እንደተከታተሉ በጊዜው አስተውሳለሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በደቡብ አፍሪካ ያላትን አገልግሎት አስመልክቶ ዲያቆን ተረፈ ሲገልጹ 1892 ሪቨረን ማንገኔ ማንኮን የተባሉ የትራንስፋል ሰው ናቸው ቤተክርስቲያን እንግዲህ በኢትዮጵያ ስም ያቋቋሙት እንግዲህ መነሻው ናቸው ግረጋግሜ እንዳልኩ ኢትዮጵያ ጆቻ ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች የሚለው ኃይለ ቃል ነው እንግዲህ ይሄ ማhall ያለው ዝርዝር እንግዲህ አውጥቼው ነው ከዛ በኋላ ግን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጋር ለመገናኘት የተደረጉ ግንኙነቶች ነበሩ ለዚህ ትልቁ የሚጣቀሰው በሺ 145 ሪቨራንድ ኤፍሬም ዛሞ ሆፓ የተባሉ ሰው ለግብ ወደ ግብጽ አንድ ስራ ጉዳ በሄዱበት በዛ ግብጽ አልመነኮ ሳትን ያገኛሉ ከግብጽ ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄዱ ደሞ በዴል ስልጣን ገዳም ኢትዮጵያን መነኮ ሳትን አግኝተው ነበር ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ያው አስቀድመው እነሱ ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለመገናኘት ትልቅ ፍላጎት ስለነበራቸው ከ ኢትዮጵያ መነኮ ሳት ጋር ባደረጉት ያድራሽ አልውውት ያው አድራሻ ይዘው ወደ ደቡብ አፍሪካ ተመስሎ ነበር ግን ያኚ ሰው ያው ካፓርታይድ መንግስት ክትትል ይደረግባቸው ስለነበረ ያዙት ማስተዋሻ ንብረቶቻቸው ተወርሰው እንግዲህ ማህለ ብዙ ታሪክ አለ ብዙ መከራ አይቷል ተደብድቧል ተገርፏል ለማቸው ፈሷል እኔ ይሉ መከራ ከፍሏል እኔ ዋናው እንግዲህ እኚ ሰው ያፓርታይድ መንግስት በጣም ይደልላቸው ነበር እና ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አፍርሰው ወደ አንግሊካን ቸርች እንዲቀላቀሉ በብዙ መደለያና ማባባያ ያባብሏቸው ነበር ግን እሳቸው እንግዲህ ሙሴ በፈሮን ቤት ቢያድግም የፈሮን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነትም ቢያል ነያን ቃል በመያዝ ህዝባቸውንም በማጽናት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንተ ቆይቷል እንግዲህ 
ከዚህ ጋር ታይዙ ያለውን ታሪክ በመሰነድ ደረጃ አባሁን ሰዓት በኢትዮጵያ በሰዱስ ቤተክርስቲያን በደቡብና ምራብ አፍሪካ ሀገረ ስብከት የሊቀ ጳጳስ ልዩ ረዳት የሆኑት መላከ ሰላም ፋዘር ዴሊዛ ኔልሰን ቫሊዛ የተባሉ አባት ናቸው እንግዲህ እነዚህ በተቻለ መጠን በማስተዋሽ ያሰፈሩትንም በቃልም ከሰጡኝ መረጃዎች ተነስቼ ነው እንግዲህ ይሄን ባጭሩ ለማዘጋጀት ተሞከረው ከዛ ውጪ አንዳንድ ዝርዝሮች አሉ ያው ከሌሎች በኢትዮጵያ ስም የተቋቋሙ ብዙ አባታ ክርስቲያን አስነ ነበሩ ከነሱ ጋር ያደረጉትን ጉንኔት በሚመለከት ተጠቀሱ አንዳንድ ሐሳቦች አሉ ከዛ ውጪ በአካል ለመገናኘት ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጋር ትልቅ መሰረት የሆነው በ1987 እንደ ኢሮፓና ቆጣጣሪ ሞተ ውቁ የሬጌ ሙዚቃ ቀንጋኝ ፒተር ቶሽ የተባለ በጃማይካ የሞተ ጊዜ ቀብሩን ያካሄደችው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነበር እና ያ ዜና በደቡብ አፍሪካ ፖርት ኤልዛቤት አንድ ጋዜጣ ላይ ወጥቶ ነበር ጋዜጣው ይሄ ነው ኢቭኒንግ ፖስት ይባላልና ሬጌ ሲንገር ቤሪ ዲላል ያው ዝርዝሩን እና እዚህ ላይ ያው ሚጣክሰው ነገር ያው ፒተር ቶሽን ሲሞት አቡነ ስቲፋኖስ የተባሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አባት ስርዓተ ቀብሩን ፍትሃቱ ሌላው የሚደረገው ስርዓት እንደደረገና ይሄን ጋዜጣ ያገኙት ፋዘር ዴሊዛ ኔልሰን ቫሊዛ የተባሉ አገልጋይ የቤተክርስቲያናችን አገልጋይ ደቡብ አፍሪካይ ናቸው እና ይሄን ደብዳቤ ለ ፋዘር ሆፓ ያሳያቸዋል ፋዘር ሆፓ ደግሞ ዲያቆን ኤፍሬም ሉላሚሌ እንቼቤ የሚባል ዲያቆን ነበረ ለሱ ሲያወያዩት እሱ ደግሞ በሚማርበት ሮድ ዩኒቨርሲቲ ለነበረ ኢቲዮሎጂ ፕሮፌሰር ጉዳውን ይነግራዋል ስለዚህ ይሄ ፕሮፌሰር ነው እንግዲህ በወቅቱ የዌስተርን ሄሚስፊር ወይ የሚያምራብ ሀገረ ስብከት ሊቀባጳስ ከነበሩት ከነፍስ ሄር አቡነ ይሳሐጋ በደብዳቤ ለውውት በማድረግ ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጋር ግንኙነት ተጀመረ በ1991 የኢትዮጵያና ቆጣጣር አቡነ ይሳቅ ከዋና ጻፊያቸው ከሚስተር ህዝሚዝ ወይም በክርስቲና ስም ወልደ ሐሪያት ጋር በደቡብ አፍሪካ ፖርት ኤልዛቤት ቅዱስ መስቀል ቢባል ቤተክርስቲያን በመገኘት የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንና በደቡብ አፍሪካ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያው የመንፈሳውን ያካል ባይን ባይን በመታየት የነበረው ግንኙነት ተመሰረተ እንግዲህ በዚህ ጊዜ father efrem opa yetenagerut nigigir alle ize minnes amalgamet ze church to the mother church in ethiopia ngi huletun churchoch andinetna uhudet we minnatna yelij andinetin yefetteru bemalet ihen nigigir aqirbawal keza bohala yaw abune isaq bedaw afrika benebracho qoyita yetewosenu kanati shoma kenezi mekakkel qes valiza kenga weim stefanos qes mandikele kaaba petros kaaba hun bay hotel yellu qes miya menzili soga acting high priest when lika kahanat yeneberu ahun be hotel yellu qes nidaban kullu christopher gojela bahun saat ye lika kahanat nacho bedaw afrika bet christian kaze bet mari asolet diaqonatun shomawal engidi ye photograph ye qoye tintai photograph no ni abuna isaq nacho mitewacho mahal lay abruwacho yallut be bejemera ye teshomu dewa afrikan kahanat nacho engidi keza bohala abuna isaq zi kallo ka etiopia orthodox bet christian sinoru ska bemenegager sile bedewa afrika etiopia bet christian betemelekete yallut merrejawoch kasawoqu bohala zi yallo etiopia orthodox christian qaddus sinodo sibsaba adirgo የመጀመሪያው ጉብኝት ማለ በፓትሪያርክ ደረጃ ማለት ነው ነፍሴ ብዙ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ የመጀመሪያው ጉብኝት በ2002 እንደ ኢሮፓና ቆጣጣር አምስት ብዙአን አባቶችን አስከትለው ጉብኝት አድርገዋል እንግዲህ ሳቸው በዛ በነበሩበት ጊዜ የተለያዩ መንፈሳዊ ስራዎችን ሰርተዋል አስተምረዋል ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያው በርግጥ እነዚህ ሰዎች ያው ቀናት ነው ያላቸው እንጂ ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ደጉማውን ቀኖናውን እንደው አበጥረው አንጠርጥረው ያው ቃሉ ማለት አይደለም ግን ወለባቸው ቀናት ስለነበራቸው በቆዩበት በ15 10 ቀን ይመስለኛል አቡነ ጳውሎስና አብረዋቸው የዱር ብዙአን አባቶች ለነዚህ ደቡብ አፍሪካን የሚጸኑበትን ትምህርት ሰጥቷቸዋል ከዛ በኋላ ያው የመጀመሪያው ደቡብ አፍሪካ ሉካን ወደ ኢትዮጵያ ጉብኝት እንዲያደርጉ በጊዜው አሁን ኑሯቸውን በአሜሪካ ያደረጉ ዶክተር ቀሲስ መስፍን ተገኝ የተባሉ አባት ጉዟቸውን ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ የሚያደርጉትን ጉዞ በማመቻቸት የሰሩ ናቸው እንግዲህ የመጡት ሰባት ሉካን እዚህ የምታያቸው ናቸው ቄስ ሲላሶጋ ቄስ ወልደ ስላሴ ዴሊዛ ሪየርሰን ቫሊዛ ቄስ ዘዲንግል ሚስተር ሙዝሙኬል ሌስታቹ ወይዘሮ ሮንኬባ ሙዩቴ ወይዘሮ ናንቆሲ ማክሌንና ሚስተር ሚሴንዲ ቦሎቲ ናቸው ያው 
የሥራ ኃላፊነታቸውን አንዳንዱን ተከሻለሁ እንግዲህ ከዛ በኋላ ያው ጃን ሜዳ ላይ በጥምቀት ባህል ላይ ተገኝተው ነበር በዛን ጊዜ ያው ደነበሩ ማያመናንም የበረሃ ግብሩ አስፈጻሚ ወይ መሪ ከደቡብ አፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ወንድሞችና አህቶች እንዳሉ አስተዋውቋል ከዛ በኋላ እንግዲህ በተለይ ካፓርታይ ስራት መወገድ በኋላ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች እንግዲህ በተለይ የኢኮኖሚ ጥገኝነት የፈለጉ ኢትዮጵያውያኖች ወገኖቻችን ወደዛ መሄዳቸው አገልግሎት እየሰፋ አድርጎታል የራሳቸው ቤተክርስቲያን ከገዙበት ጊዜ ድረስ አዳራሽ በመከራየት ከዛ በኋላ ደግሞ በደቡብ አፍሪካ በተለየ ኮፕቲክ ግብጽ ቤተክርስቲያን ተንካራ መሰረት ስለነበረት በሳምንት አንዴ ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ይፈጽሙ ነበር ከዛ በኋላ ግን በጆሃንስበርግ 8 ቢሊዮን ብር የፈጀ አንዴ ጥንታዊ አይሁድ ሙክራብ እሱን በመግዛት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ፍርዓት ህንጻው እንደገና ታድሶና ተስተካክሎ አገልግሎት መስጠት ጀመረ ከዛ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ አባቶች ለአገልግሎት ወደዛ መጥተዋል ምናልባት ከመጡት አባቶች መካከል ያሁኑን አባት ይገኛሉ ብዙ አሁን ያቆብ ያሁን ሊቀባባስ ናቸው እዛን ጊዜ ቆሞስ አባ ጋብሪኤል ይባላሉ እንግዲህ እዛ ያለው በክርስቲያን በማስተዳደር የተለያዩ ጉባያቶችን በማጠናከር ለደቡብ አፍሪካኑ ስልጣና በመስጠት አገልግሎቱ የተፋጠነ እንዲሁም በማድረግ ከዚህም በኋላ ደግሞ በዚህ ከኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንደነ መላከ ሰላም ዳኛቸው ካሳው ሊቀ ካናት ኃይለ ስላሴ ዓለማየው መላከ ታቦር ዘሪሁን ተሾመ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለ6 ቶር ቆይታ አድርገው መንፈሳዊ ስልጣናና ትምርት ሰጥቷል በ1996 ያሁኑ ምጽዋቡነ ያቆው ወይም ቆሞስ አባ ገብሬል በዛን ጊዜው በ እንግዲህ ደቡብ አፍሪካ በኤፒስ ኦፖስ ደረጃ ሀገረ ስብከት ሆና ተቋቁማ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ብዙ የተደረጉ አገልግሎቶች አሉ። ከጆሃንስበርግ በኋላ ከጆሃንስበርግ ካቴድራል መዳህን ያለን በኋላ የተቋቋመው የፕሪቶሪያ ሀመሮኖ ቅዱስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ነው። 3.6 ሚሊዮን ብር በፈጀ የተገዛውን እንግዲህ ያው የኛ ቤተክርስቲያን የራስዋ ባህል ስርዓት ስላላት የሚገዛውን ህንፃ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስርዓት አድርጎ ማስተካከሉ ሌላ ወጪ ነው። ፕሪቶሪያ በኋላ የተቋቋመው አንድ ገዳም አለ እንግዲህ ይሄ ገዳም ምን አልባት ከኢየሩሳሌም ቀጥሎ በውጭ ሀገር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ካቋቋመቹ ገዳም የሚጠቀስ ነው የብሉ ፎንቴን ቅዱስ ስላሴና ቅዱስ ያሬድ ገዳም ይባላል 10000 ካሬሜትር ስፋት ያለው ግቢ ውስጥ ያለ ገዳም ነው እንግዲህ ይሄ ገዳም ያው ለካህናት ማሰልጠኛም ጭምር ታስቦ የተሰራ ነው ከዛ ወደ የኬፕታውን ነው አሁን ቤተክርስቲያን ሆኗል ይሄ መጀመሪያ የኬፕታውን ቤተክርስቲያን ከመቋቋሙ ፊት ጉባኤ ነው እዚህ መታያቸው ያው በስካይፒ ከጆሃንስበርግ የሚተላለፈውን ቅዳሴ ስነአት ስርዓት እየተከታተሉ ነው በስካይፒ ይሄ ቅዱስ ገብርኤል ማሐበር ሲሰበሰቡበት የነበረ ቤት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከአማርኛና ከግዕዝ ቋንቋ በተጨማሪ በእንግሊዘኛና በደቡብ አፍሪካውያን ቋንቋ አገልግሎት እንደምትሰጥ የተናገሩት ዲያቆን ተረፈ ቤተክርስቲያናችን በትምርት በማህበራዊ ጉዳዮች በባልና በቱሪዝም ረገድ አገልግሎት እንደምትሰጥ ተናግረዋል ዲያቆን ተረፈ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በደቡብ አፍሪካና በቀሩት የአፍሪካ ሀገሮች በመትሰጠው አገልግሎት ላይ ተግዳሮቶች መኖራቸውን ተቆመዋል አንደኛው ያው የብዙ የብዛሃል ሳን ባለቤት የሆኑ አገልግሎት ይጥረት ነው እንግዲህ የቋንቋ ችግር ነው እኔ ከቋንቋ ይሄ እንግዲህ የቋንቋ ችግር የእንግሊዝኛው ብቻ አይደለም እዚህ አገራችን ውስጥ ምን አልባት ካማርኛ ውጪ ሌላው ያው እንግዲህ ራሳቸው እንደሟሳለፈው የሰጡ እንግዲህ መንፈሳዊነትን የተላበሱ አገልግሎት ይጥረትም አንዱ ችግር ነው ሌላው ዘመኑን ያዋጁ በወቀትና በነባብ የራሳቸው ቡቀ ያደረገ አገልግሎት ይጥረትም አለ ሌላው እንግዲህ የባህል ግጭት አለ አፍሪካዊነት ራሳችን ዳፍሪካ ያለ መቀበል ጥቁርነት ወልም ጥቁር ህዝቦች ነን የሚለው ላይ እንግዲህ ይሄ አከራካሪ ነገር ቢኖረውም አንድ የሚታዩ ነገሮች አሉ ከዚህ ጋር ታይዙ ያው በግሎባላይዜሽንና በዘመናዊነትም በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያኑ ሲታድሶ ያስፈልገናል የሚል እንቅስቀሳ የምራባይን ባህል የመጫን እንቅስቀሳ ያለ ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለአፍሪካዊ ባህል ማንነት ታሪክ ማአከል ስለሆነች እንዲህ አይነቱ እንቅስቀሳ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን ማፍረስ አይችል ምክንያቱም በተመሰረተችው በጌታችን በመላእክታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ላይ ነው ግን እነዚህ የሚደረጉት እንቅስቀሳዎች ግን ብዙ የታሪክ መፋለስንና የማንነት ቀውስን የሚያመጣ ስለሆነ 
ብቁ አገልግሎቶችን ማፍራት ጠንካራ ተቋማትን መገንባት እንዲሁም በቤተክርስቲያናችን በስራ መጥቶ አከባበር ወቅት በቅዱስ ያሬድ ስም ዩኒቨርሲቲ ለመገንባት የተጀመረውን እንቅስቃሴ አጠናክሮ መቀጠል የመፍቴ አቅጣጫ መሆናቸውን ዲያቆን ተረፈ ተናግረው የጥናት ጽፏቸውን አጠቃለዋል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሐዋርያት ጥንታዊትና ለመቀህ ቤተክርስቲያናት በመጀመሪያው ተኩለ ዘመን በኢትዮጵያ ጀነራል ባማካይነ ክርስቲናን የተቀበለችው ሀገራችን የሃይማኖት አሻራ በመካከለኛው ምስራቅ በሰሜን አሜሪካ በካራቢያና በጃማይካ በአፍሪካ በተለይም ደግሞ ወደ አፍሪካ ጎልቶና ደምቆ ይታያል ቤተክርስቲያናችን በረጅም ዘመን ታሪኳ በስላሴ 50 እና 40 የተፈጠሩ ሁሉ የነጻነት ትምርትና ተምሳሌት የአፍሪካና የመላው ጥቁር ዝቦች የታሪክ የባህል የቅርስ ማከመቻ በመሆን አገልግላለች አሁንም እያገለገለሽ ትገኛለች ይህ ዘመናትን የተሻገረ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ታሪካዊ ባህላዊ አሻራዎቿ በዚህ ዘመንም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ያቀ ያኖሩ እንግዲህ ሂዱና ሀዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ያጠመቃቸዋቸው ያዘዟቸውን ሁሉ እንዲጠብቁ ያስተማራቸዋቸው ደቀመታሙት አድርጓቸው ነውም እነዚህ ካለን ፍጻሜ ድረስ ከናንተ ጋር ነኝ የሚለው እንግዲህ በስነ መልኩት ምሁራን ዘ ግሬት ኮሚሽ ወይም ታላቁ ተልኮም ይባለው ነው ስለዚህ ይሄ የቤተክርስቲያናችንም እኛም ደግሞ የቤተክርስቲያኑት ወጣት እና በአለም አይተምሮ ምሁራን የምንባለውም ሐላፊነት አለብን ምክንያቱም በሁለት ጎን እንደተሳለ ሰይፍ በመንፈሳዊ ዕውቀት የበረታን በአለም አይውቀት ደግሞ ዘመኑን የሚዋጁ ዕውቀት ያለን ሁሉ በዚህ አገልግሎቱት ወደ ሌላው መጠቆም አይደለም እኛስ ምንድነው ሐላፊነታችን ምንድነው ማድረግ የሚገባ ነው የሚለን የሚለውን ሐላፊነት መውሰድ አለብንና አንድ አንድ ፎቶዎችን አለፋ አለፍ ይላሳያቹ የ እንግዲህ የኬፕታውን ጉባኤ ነው ትምርት ቤቱ ውስጥ በተከራየ ነው አዳራሽ ነበር አገልግሎት ሲከደ የነበረው ይሄ እንግዲህ የሰንበት ትምርት ቤት አገልግሎት ነው የገናባል ነው ይሄ እንግዲህ የኬፕታውን ጉባኤ ለመጎብኘት በመጡ ግዜ በጾ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ነፍሰሄር ለሚያሳይ ይሄ አሁን የተገነባው የታነጸው የኬፕታውን ደብረ ምህረት መዳን ያለምና ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነው ይመረቃባኑ የሚያሳይ ነው እንግዲህ በትምርት ዘርፍ ያው ቤተክርስቲያኒቷ በጆሃንስበርግ ያው የህፃናት መዋያ አላት እንግዲህ ይሄን ወደ አንደኛ ደረጃ ወደ ሁለተኛ ወደ ኮሌጅ ለማሳደግ ብዙ ፕሮጀክቶችና እንቅስቃሴዎች አሉ የትምርት ቤት ውስጥኛ ክፍል ነው እነዚህ ደው አፍሪካን እና ኢትዮጵያን ተማሪዎች በአንድነት ነው ይሄም እንደምታዩት ነው ይሄ ከግብጽ ጋር ደሞ ያው በአንድነት አገልግሎት ይካሄዳል ለዛ በተለይ ኤርትራያኖች አሁን በዚህ ባለፈው አመት መጨረሻ አካባቢ ነው በተክርስቲያን የገዙት ኤርትራያኖች ከዛ በፊት በክርስቲያን አልነበራቸውም ስለዚህ አገልግሎት ይሰጣቸው የነበረው በፕሪቶሪያ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በሃመሮኑ ቅዱስ ኪዳን ወደ ቤተክርስቲያን ነበር ስለዚህ አንድ ላይ በፍቅርና በአንድነት ነው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከመንፈሳዊ አገልግሎት ባሻገር ቅድም እንደተከስኩት በሰላም በእርቅ ህዝቦችን በፍቅር ባንድ በማስተሳሰር ረገድ ትልቅ አሁን አስተዋጽኦ አድርጋለ እንግዲህ ይሄ በፕሪቶሪያ የቅዱስ ማርቆስ ገዳም ሲመረቅ እንግዲህ የኢትዮጵያን ሊቃ ጳጳስ ብጹዓሙን ያቆምና አቡነ ዜና ማርቆስ እኛ አባት እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በሕክምና ደብረ ብርሃን ውስጥ ሲያገለግሉ የነበሩ አባት ነው ታሪካቸውን ሐመርማ ወጥቶታል ባንድ ወቅት አሁን ደግሞ ወደ አፍሪካ ማን ነው በአፍሪካ ሊቃ ጳጳስ ሆኖ ይመላው ሜትሮፖሊታ ሊቃ ጳጳስ ሆኖ የሚያገለግሉ አማርኛ አቀላ አጥፎ መናገር የሚችሉ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የመስቀል የጥምቀት ማንኛውም ማመታዊ ባል ላይ ተገኝቶ ቡራቄ የሚሰጡ ትልቅ አባት ናቸው ይሄ ግንኙነት በተመለከተ ነው ይሄ በጣም ይገርም ነው እዛ ፕሪቶሪያ በተገነባው የኮፕቲ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያኖች መታሰቢያ ጸሎት እንዲሁም በመቤታችን በቅድስ ድንግል ማርያም በኪዳኑ ርስም የተሰራች ጎጆ ቤት ናት ለጸሎት ማድረግ ታው ለኢትዮጵያኖች ማለት ነው ይሄ ስራ አመቱ ግዜ ነው እንግዲህ በደቡብ አፍሪካ ሲከበር ይሄ እንግዲህ በኤግዚቢሽኑ ላይ ኮንፈረንሶች ነበሩ ይሄን አንድ አንድ ነገር ማለት ነው እኚህ የምትባቸው ነጭ ወጣት እዚህ መተው ደብረ ሊባኖስ ደበሉ ለብሰው አብነት ትምር ተምረው እዚሁ ማለት ነው ደቡብ አፍሪካ ሄደው እዛ የሰበካ ጉባኤዋና ጻፊ ነበሩ እና የቪዲዮ ባለሙያ ናቸው የካልቸር ሰው ናቸው እና እንደው ያው በክርስቲያናችን እንግዲህ ለሁሉም ክፍት ናትና እኚህ ሰው ደግሞ ያው ጀርመናዊ ናቸው ግን እዚህ መተው ተምረው እንደ ቆሎ ተማሪ እንደ አብነት ተማሪ ደብለው ለብሰው ሁለት አመት ደብረ ይባኖስ ቆይተው ወደዛ ተመልሰው አገልግሎት እስተላጅ ይሄ ኮንፈረንስ ሲካየር ነው ይሄ በማህበር ቁርሳን አባላት እዛ በሚገኙ በተለይ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ውስጥ ያሉ ሰው ተማሪዎች ያዘጋጁትን አውደሪ ሲጎበኙ ነው እነዚ ካሁኑ ሊቃ ጳጳስ ካሁነ ያቆብ ጋር ያሉ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የሚገኙ ካህናት ናቸው የሰንበት ምርታ ገልግሉ እነዚ የደቡብ አፍሪካን እናቶች ናቸው በጆሃንስበርግ 
መዳህነንም ካቴድራል አገልግሎት ላይ ቅዳሴ ስራ ስራት ላይ እነዚህ የደቡብ አፍሪካን ማዘር ዩኒየን የሚባል አለ የዛ ያመራራ አባላቶች ናቸው እነዚህ ደቡብ አፍሪካን ወጣቶች ናቸው ያው እንግዲህ በእነሱ አለባበስ ስራት ነው አንዳንዶቹ ነጠላ ይለብሳሉ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ገና ያው ስራ እንደሚተበከብን የሚያሳይ ነው ያው ይሄ ፒኢ ቅዱስ መስቀል ቤተክርስቲያን አመታዊ ኮንፈረንስ ላይ ነው ይሄ እነዚህ ደቡብ አፍሪካ ዲያቆናት ናቸው እነዚህ በገጠሪቱ ደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ናቸው ለምሳሌ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች አዶ ፓሪሽ ይላል እንግዲህ ያው የደቡብ አፍሪካ ገጠር ማለት እንደኛ እንደምሳው ገጠር አይደለም ኤኒዌይ ግን ያው ይሄን ለማሳየት ነው ይሄ አገልግሎት ላይ ነው ደቡብ አፍሪካያኑ እነዚህ አና ኢትዮጵያ ሊጎበኙዋቸው ሄዶ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርች ኢን ሳውዝ አንድ አፍሪካ ማውንት ሲና ከቡሊኪ ዳንጋ በተያዘ ይሄ ጉበኝስ ነው እነዚህ ደቡብ አፍሪካን ካህናቶች ናቸው እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወደ ተመልካቾቻችን ጥቅም 26 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጥ በማማረ ቅዱሳን ጥናትና ምርምር ማከላ አዘጋጅነት የነገረ ቤተክርስቲያን የጥናት ጉዋይ በሚል ቃል በማማረ ቅዱሳን ንጻ አዳራሽ ላይ ቀረቡት ጥናቶች በተከታታይ አቀረብን በሚቀጥለው ክፍል በእለቱ የተነሱትን ጥያቄዎችና የተሰጡትን ምላሾች ይዘን እንቀርባለን